നമസ്കാരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണം ഇവിടെയൊന്നും നിൽക്കില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് സ്വർണം കടത്തുന്നവർക്ക് അതായത് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് സ്വർണം കടത്തുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ണുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർക്കുമൊക്കെ ഐ എസ് ബന്ധം അതായത് ഐ എസ് ഐ എസ് ബന്ധം വരെ ഉള്ളതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും സൂചനകളുമാണ് ഓരോ മണിക്കൂറിലും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വലിയ ഒരു റാക്കറ്റാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറം വലിയ ഒരു റാക്കറ്റാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുൻ മിസോറാം ഗവർണർ ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള വലിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് അതിനൊക്കെ ചുക്കാൻ പിടിക്കാനും അതിനൊക്കെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും ഇവിടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അടക്കമുള്ള ഓഫീസുകളും ഓഫീസ് സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള ഉന്നത വ്യക്തികളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു രാജ്യത്തെ തകർക്കുക ആത്യന്തികമായി തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു നീക്കത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി കേരളത്തിലെ രണ്ട് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്ക് കൂടി അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കും എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യം വിശദമായി എൻ ഐ എ പരിശോധിക്കും വിഷയത്തിൽ കേരള പോലീസിന്റെ നിസ്സഹകരണവും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരും സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ മാത്രം എൻ ഐ എയുടെ അന്വേഷണം ഒതുങ്ങില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് മാത്രമല്ല ഇത് പലതിൻ്റെയും ഒരു ഭാഗമാണ് പലതിലേക്കുമുള്ള സൂചകമാണ് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ ഈ കസ്റ്റംസ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആ പ്രദേശത്തൊന്നും കേരള പോലീസിൻ്റെ ക്യാമറകൾ ഇല്ല സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ഇതിനു വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം എന്തൊക്കെയോ കെട്ടിച്ചമച്ച് വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പലതും ഒരുക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു സാധാരണക്കാർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാകും ഇവിടെ മുക്കിലും മൂലയിലും അതുപോലെ വളവിലും തിരുവിലും വരെ പോലീസ് സി സി ടി വി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഈ പരിസരത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്ന പരിസരത്ത് പോലീസിൻ്റെ സി സി ടി വി ക്യാമറ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഗൗരവമായി തന്നെ കാണേണ്ടതാണ് വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കേരളത്തിന് അയക്കുന്ന രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ചോരുന്നു എന്ന വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന രഹസ്യ വിവരങ്ങളാണ് ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് ചോർത്തുന്നു ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എൻ ഐ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പും ഒക്കെ കേരളത്തോട് വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യലായ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും അത് സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ചോർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു പലരും അതിനുവേണ്ടിയും ഇവിടെ ചില കാപാലികങ്ങൾ ചില കറുത്ത കൈകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്ന കസ്റ്റംസ് വിഭാഗം കാർഗോ കോംപ്ലക്സിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അവ ഇല്ല എന്ന നിസ്സംഗമായ മറുപടി ഇവിടെ കേരള പോലീസ് നൽകിയത് ഇതേ തുടർന്ന് അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ പോലീസിലേക്ക് കൂടി നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകാനുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ വലിയ വലിയ ചെങ്ങലകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിലുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ ഒപ്പം ഭീകരവാദം തീവ്രവാദം തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള പണം ഇതെല്ലാം തന്നെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഐ എസ് ബന്ധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എൻ ഐ എ കൃത്യമായി തന്നെ വിവിധ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുമായി ചേർന്ന് ഈ ഒരു അന്വേഷണം ശക്തമായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം തീർച്ചയായും വിശദ വിവരങ്ങൾ വരും മണിക്കൂറുകളിലും വരും ദിവസങ്ങളിലും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കേരള പോലീസോ കേരള പോലീസിന്റെ അന്വേഷണ സംവിധാനങ്ങളോ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്ന വ്യാപകമായ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത് ഒരു ഇത്തരം ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ വരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ വരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ പോലീസ് ഈ വിഷയത്തിൽ കാണിക്കുന്ന നിസ്സംഗ ഭാവം അവരിലേക്ക് കൂടി അന്വേഷണം എത്താനുള്ള കാരണമായി തീരുകയാണ് ഇതൊന്നും ഇവിടം കൊണ്ട് നിൽക്കില്ല ഇതങ്ങ് പടർന്നു പന്തലിക്കും എൻ ഐ എ നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒപ്പം റോ റിസർച്ച് ആൻഡ്
ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒത്താശയോടു കൂടി തന്നെ ഇവർ ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണ് എന്ന സൂചനകൾ മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളും വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയായാലും എവിടെ പോയി ഒളിച്ചാലും ഇതൊന്നും വെറുതെ ആവില്ല ഈ അന്വേഷണമൊന്നും ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ഏജൻസികളാണ് കേരള പോലീസിനും അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമൊക്കെ പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കുടുങ്ങും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ഇത് രാജ്യ സുരക്ഷയുടെ പ്രശ്നമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടുത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് തീർച്ചയായും അന്വേഷണ വിധേയമാക്കിയേ പറ്റൂ കേരളം എന്ത് നിസ്സഹകരണം കാണിച്ചാലും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വരുന്ന ഫോൺ കോളുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ചോർത്തിയാലും എന്തൊക്കെ ചോർത്തിയാലും എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ ഊരിമാറ്റിയാലും അതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൃശ്യങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചാലും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് ഫയലുകൾ മുക്കിയാലും എന്ത് ചെയ്താലും ഈ അന്വേഷണം വളരെ ശക്തമായി തന്നെ കൃത്യമായി തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകും അത് മുമ്പോട്ട് പോയേ പറ്റൂ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ സുരക്ഷയെ കരുതി തീർച്ചയായും അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയേ പറ്റൂ വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്